എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെയും സുവോളജിയിലെയും മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളും ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ പോയിൻ്റുകളും നോട്ട്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാഠഭാഗത്തെ പ്രവേശിക്കാം ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളുടെയും വളരെ സിമ്പിളായ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമാറ്റ് ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസും ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് ആ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാമൽസ് ഹാവ് ഷോർട്ടർ പിന്നെ ലിംസ് ആൻഡ് ടേൽ ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ലോസ് അലൻസ് റൂൾ അലൻസ് റൂൾ പ്രകാരം ഈ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ഇയർ പിന്നെയാണ് കാണുന്നത് ചെവിയുടെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇയർ പിന്ന അല്ലേ ചെറിയ ഇയർ പിന്നെയാണ് ചെറിയ കൈകാലുകളാണ് ലിംസാണ് ചെറിയ വാലുകളാണ് ഇതൊക്കെ അവരെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് നല്ല തണുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തണുത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചർ നഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറയാത്ത രൂപത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അക്കോട്ടിക് മാമൽസ് ആസ് സീൽ സീൽ പോലെയുള്ള അക്കോട്ടിക് മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ഹാവ് എ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് അവരിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഫാറ്റിൻ്റെ ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് ഓർ ബ്ലബ്ബർ ആ ഫാറ്റ് ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലബ്ബർ സ്കിന്നിന് താഴെയായിട്ട് ബിലോ സ്കിൻ സ്കിന്നിന് താഴെയായിട്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ വളരെ തിക്കായ ഒരു ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് ആ ലെയറിന് ബ്ലബ്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ആക്സ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ഹീറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനെ തടയുന്ന ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന രൂപത്തിൽ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ അത് സഹായിക്കുന്നു വെരി സ്മോൾ ആനിമൽസ് ഷുറിയൂസ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് എക്സെട്രാ ഷുറിയൂ പോലെയുള്ള ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ആനിമൽസിൽ ആ റയർ ഇൻ പോളാർ റീജിയൻ അവരൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ എന്താണ് പോളാർ റീജിയനിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ ലെയറാണ് എന്താ വളരെ റയറാണ് വളരെ കുറവായിട്ട് വളരെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് മാത്രമേ കുറഞ്ഞ എണ്ണം മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ ഹാവ് എ ലാർജർ സർഫസ് ഏരിയ അവരെ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ട് ബോഡിയുടെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ് റിലേറ്റീവ് ടു ദയർ വോളിയം അവരുടെ ടോട്ടൽ വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ വലിയ ജീവിയാന്നല്ല അവരുടെ ടോട്ടൽ ബോഡി വോളിയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ദേ ലോസ് ബോഡി ഹീറ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് തണുത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആനിമൽസ് ഷുറിയു ഹമ്മിങ് ബേർഡ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ജീവികൾ പോളാർ റീജിയനിൽ വളരെ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്ന റീസൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് ആണ് മറക്കരുത് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്ലേസ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ എ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സിക്നസ് കാൾഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് അത്തരത്തിൽ
സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോസിയ മനം പുരട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ അതുപോലെ ഹാർട്ട് പാൽപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം വൈബ്രേഷൻ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇടിക്കണ പോലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഹാർട്ട് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും എഴുതാം ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചികിത്സിക്കാം ക്യൂർ എന്താണ് ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് അക്ലിമാറ്റൈസ്ഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ബ്രീത്തിൻ ഡേറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡാപ്റ്റഡ് ആവും ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അക്ലിമറ്റൈസ്ഡ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ കാര്യമായ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യും അഡാപ്റ്റഡായി മാറും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ആ വരുത്തുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നു നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ആർ ബി സി ഉണ്ടായാൽ പരമാവധി ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂടുന്നു കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വേഗം നമ്മൾ പരമാവധി ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനും പിന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താലേ പിന്നെ ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ടൊന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ ശരീരം ഈ ഒരു അവസ്ഥയോട് അഡാപ്റ്റഡ് ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിനോടുള്ള മറ്റു അഡാപ്റ്റേഷൻസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എനാബിൾ ദ ഓർഗാനിസൻ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ പല എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനെയും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിനോടൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പല എൻസൈമുകളും അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എൻസൈമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ആർ കെ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഡീപ് സി ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻസ് ആർ കെ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലുള്ള ഡീപ് സിയിലൊക്കെയുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ആർ കെ ബാക്ടീരിയ എന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെനി ഫിഷ് ത്രൈവിൻ അൻഡാർട്ടിക് അൻഡാർട്ടിക് വാട്ടേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ അൻഡാർട്ടിക് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രിക്കും കുറവാണ് ആ സീറോ ഡിഗ്രിയിലും താഴെ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അൻഡാർട്ടിക് വാട്ടറിലൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പല ഫിഷസിനും കഴിവുണ്ട് മെനി മറൈൻ ഇൻവെർട്ടിബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഷസ് ലീവ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ പല മറൈൻ ഇൻവെർട്ടിബ്രേസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസും ദ ലീവ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഒരുപാട് താഴ്ചയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ആഴത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെർ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ ദ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമ്മുടെ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാളും ആ നൂറ് ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന പ്രഷർ എവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഓഷ്യൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ ഉയർന്
അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് സെർട്ടൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസം ഡസ് നോട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിക്കില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും സവിശേഷതകളും ആർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജീവികൾ ചേർന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയി പഠിക്കാനുള്ളത് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യങ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബർത്ത് ഹാച്ചിങ് ഓർ ജെർമിനേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യങ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് എണ്ണം ഒരു ശരാശരി എണ്ണം ബൈ ബർത്ത് ജനനം കൊണ്ട് ഹാച്ചിങ് ആയിരിക്കാം മുട്ട വിരിഞ്ഞായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേഷൻ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ വന്നിട്ടാവാം ഒന്നുകിൽ പ്രസവം ബൈ ബർത്ത് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാച്ചിങ് എഗ് വിരിഞ്ഞിട്ടാവാം മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ജെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് മുളച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ജീവികളുടെ അത് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അല്ല പുതിയ ജീവികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ജീവികളുടെ ശരാശരി എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആഡഡ് അവിടെ ആ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പുതിയതായി വന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പുതിയതായി ഉണ്ടായ ജീവികളുടെ എണ്ണം ബൈ ഇനീഷ്യൽ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നേരത്തെ ആ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ജീവികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബർത്ത് റേറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ അവറേ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവറേ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദാറ്റ് ഡൈ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ചത്തു പോകുന്ന ജീവികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം അതിനെയാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡൈഡ് ചത്തുപോയ മരിച്ചു പോയ ജീവികളുടെ എണ്ണം ബൈ ഇനീഷ്യൽ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നേരത്തെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ടു തൗസൻഡ് മെയിൽ തൗസൻഡ് മെയിലിനോട് എത്ര ഫീമെയിൽ ആണോ അവിടെ ഉള്ളത് ഫീമെയിലിൻ്റെ എണ്ണവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരം മെയിലിന് എത്ര സീ സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന എണ്ണമാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ സെക്സ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഓഫ് വേരിയസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ആ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ഏത് വിഭാഗമാണ് ആനുപാതികമായ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയാം റീപ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്രൊ ഒരു ഓർഗാനിസം പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന കപ്പാസിറ്റി റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവയുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലേ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ആ സമയത്ത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്താലുള്ള കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്തായാലും ഈ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഏജ് പിരമിഡാണ് അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ഏജ് ഗ്ര
കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ പിരമിഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള ഏജ് പിരമിഡ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളായിരിക്കും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നീട് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ജീവികളുടെ എണ്ണം അഥവാ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള അത്ര തന്നെ എണ്ണം എന്തുണ്ടാവില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് വരും ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അത്തരം പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെന്തായിരിക്കും അത് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചിത്രം നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ പോപ്പുലേഷനും അറിയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ഡയഗ്രം നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ താഴെ ഈ യെല്ലോ കളർ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അല്ല കൂടുതൽ അല്ലെ ഇവിടെ അതല്ല കൂടുതൽ കാണുന്നത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് കൂടുതൽ അല്ലെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ജീവികളാണ് ഇവിടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നീല ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ജീവികൾ അവിടെ എണ്ണം പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിന് അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറവുള്ളത് ആരാ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് ഏറ്റവും എണ്ണം കുറവ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനുള്ളവരാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ സ്വാഭാവികമായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ എണ്ണം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ രണ്ടാമത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റേബിളാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേബിളാണ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെയും എണ്ണം ഏകദേശം തുല്യമാണ് രണ്ടുപേരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം തുല്യമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറവ് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പെട്ടവരുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ഈ പോ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിലും ധാരാളമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ ലെവലിൽ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും അല്ലേ സ്റ്റേബിൾ ലെവൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും സ്റ്റേബിൾ ലെവലിൽ നിൽക്കും അടുത്ത് ഡിക്ലൈനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഡിക്ലൈനിങ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തവർ എത്താനുള്ളത് ആ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു എണ്ണം കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആര് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ ഏതിലേക്ക് മാറും പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവിലേക്ക് മാറൂലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതാവും അല്ലേ ഇനി വരാനുള്ളവരോ വരാനുള്ളവർ എണ്ണം കുറവുമാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആദ്യം പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ എണ്ണം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നടുവിലിങ്ങനെ വണ്ണം കൂടിയ മുകളിലും താഴെയും വണ്ണം കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള പിരമിഡാണ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പിരമിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഏറ്റവും കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്ത് സ്റ്
താഴെയുള്ള പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവും മുകളിലുള്ള പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവും കുറവുമാണ് ആസ് ദ ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഷോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്സ് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നെഗറ്റീവാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറവായിരിക്കും കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറുക ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബർത്ത് റേറ്റ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡെത്ത് റേറ്റ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് സെക്സ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു നാലാമത് ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തമായി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓർ വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത്ര ഏരിയ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഏരിയ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു ആ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് എൻ അഥവാ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബൈ ഏരിയ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ജനസാന്ദ്രത എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ സാന്ദ്രത എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇൻ സം കേസസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി മീനിങ്ലെസ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ ഇൻ സച്ച് കേസസ് അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൃത്യമായി അളക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബയോമാസ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാറുണ്ട് ഒരു ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമരത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബയോമാസ് ഡെൻസിറ്റി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോമാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാറുണ്ട് വിത്തൗട്ട് നോയിങ് അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് കോഡ് പെർ ട്രാപ്പ് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്കറിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയകളെ കൾച്ചർ ചെയ്തു ആ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഏകദേശം ഡെൻസിറ്റി നോക്കും റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് കോട്ട് പെർ ട്രാപ്പ് ഒരു ട്രാപ്പിൽ ഒരു തവണ ട്രാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ പിടിച്ച ഫിഷസിൻ്റെ എണ്ണം അതൊക്കെയാണ് അവയുടെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബയോമാസ് ഡെൻസിറ്റി കൃത്യമായ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബയോമാസ് ഡെൻസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയോ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസസ് ഇസ് പെർഫോമഡ് ടൈഗർ സെൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പഗ് മാർക്സ് ഓർ ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടുവകളുടെ ഒക്കെ എണ്ണ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിലാകെ ഇത്ര കടുവകളാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈഗർ കടുവകളുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കറക്റ്റ് പിന്നെ എണ്ണം ഓരോ കടുവേനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അതിന് തൊട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എണ്ണ എടുത്തിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഈ ടൈഗർ സെൻസസ് ഒക്കെ നടത്താറുള്ളത് അവരുടെ പഗ് മാർക്സ് അവരുടെ കാലടയാളങ്ങൾ കാൽപ്പാടുകളുടെ അടയാളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ് അവരുടെ ഫീക്കസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒക്കെ കടുവകളുടെ എണ്ണം എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു അളവുകോലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടൈം
നടക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നടക്കുന്ന ബർത്തിൻ്റെ എണ്ണം അഥവാ ജനന നിരക്ക് അതാണ് നേറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് നേറ്റാലിറ്റി അപ്പം എന്തായിരിക്കും മോർട്ടാലിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഡെത്തിൻ്റെ എണ്ണം മരണ നിരക്കാണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ദാൻഡ് ഹാവ് കം ഇൻ ടു ദ ഹാബിറ്റേഡ് ഫ്രം എൽസ് വെയർ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ എണ്ണം ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് അതേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ എണ്ണം ദാറ്റ് ഹാവ് കം ഇൻ ടു ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ജീവൻ നൂറ് ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ അങ്ങോട്ട് ഫ്രം എൽസ് വെയർ മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് കം ഇൻ ടു ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് അങ്ങോട്ടൊരു അഞ്ച് ജീവികൾ വന്നു വരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നൂറ് കടുവകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കടുവകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ സെയിം സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ജീവികൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ വന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓക്കെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എമിഗ്രേഷൻ അതിന് എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എമിഗ്രേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹൂ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗോൺ എൽസ് വെയർ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഗിവൺ ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു ഗിവൺ ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത അവിടെ നിന്നും പോയ അവിടെ നിന്നും ഇല്ലാതായ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് ആ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആൻഡ് ഗോൺ എൽസ് വെയർ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയ ജീവികളുടെ എണ്ണം അതിനാണ് എമിഗ്രേഷൻ അപ്പൊ വന്നവരുടെ എണ്ണം ഇമിഗ്രേഷൻ പോയവർ എമിഗ്രേഷൻ അല്ലേ എമിഗ്രേഷൻ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ് ഇത് ഇൻസൈഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷനും എമിഗ്രേഷനും അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നെയ്റ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ജീവികളാണ് ഇത് രണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണോ കുറക്കുകയാണോ ചെയ്ത ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടാനാണ് ഇവ കാരണമായത് എന്നാൽ മരണനിരക്ക് അഥവാ മോർട്ടാലിറ്റിയും എമിഗ്രേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ജീവികൾ പോവുക അല്ലെ മോർട്ടാലിറ്റിയും എമിഗ്രേഷനും എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഡിക്രീസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റാലിറ്റിയും അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അത് രണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു മോർട്ടാലിറ്റിയും ഇമിഗ്രേഷനും ഡിക്രീസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം ടി പ്ലസ് വൺ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു ടൈമിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ ബർത്ത് ബർത്ത് റേറ്റ് അല്ലെ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നേറ്റാലിറ്റി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡെത്ത് റേറ്റ് അഥവാ മോർട്ടാലിറ്റി എമിഗ്രേഷൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഈസ് ഇഫ് ബി പ്ലസ് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ അഥവാ ബർത്ത് റേറ്റ് നേറ്റാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമിഗ്രേഷനും അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ഡെത്ത് റേറ്റ് അഥവാ മോർട്ടാലിറ്റിയേക്കാളും അതുപോലെ എമിഗ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോയ എണ്ണം അതായത് ആ വന്നവർ ജന ജനന നിരക്കും ഇമിഗ്രേഷനും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യയും ഡെത്ത് റേറ്റും എമിഗ്രേഷനും കൂട്ടിയ ചെറിയ സംഖ്യയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു
മോർട്ടാലിറ്റിയും എമിഗ്രേഷനും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന ചിഹ്നം മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറയും എ ബി എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറയുന്ന ചിഹ്നം മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഴുതാൻ പറയും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാൻ പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുന്നത് ഇമിഗ്രേഷനും നെയ്റ്റാലിറ്റിയുമാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറക്കുന്നത് മോർട്ടാലിറ്റിയും എമിഗ്രേഷനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല എക്സാമിന് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് കാണണം സിമ്പിളായി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് മോഡലുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അഥവാ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നിടുത്തുന്നു നന്ദി